Young On. Hello and welcome to Ip t i o n g I'm Jennifer Clyde. Hello, welcome back, everyone. 안녕하세요. 저는 이현석입니다. 자, 오늘 또 여러분의 멋진 사연 하나 만나 볼게요. 어, 언니와 워낙 친해서 언니를 best friend라고 생각하고 어렸을 때부터 늘 사이가 좋았다고 하시네요. 네살 <웃음> 토리라고 하시고 아네 살이면 딱 좋아요. 덜 싸울 수 있습니다. 너무 아, 가까운 많이 싸우는 것 같아요. 그런가요? 네. 제 생각엔 그랬습니다. 전 동생하고 <웃음> 너무 싸워가지고 연년생이어서 음 그런데 언니가 이제 결혼한다고 음. 이렇게 형부 예비 형부랑 같이 왔는데 너무 그때부터 이제 좀 속상하고 네. 그날 펑펑 혼자 우셨대요. 뺏기는 것 같은 느낌인 그러니까, 것 같아요. 네. Right? 그래서 그 마음이 참 공허했는데 어. 예비 형부를 만나보니 너무 상남자 스타일이시고 <웃음> 츤데레이시고 음. 귀엽고 그래서 우리 언니와 너무 잘 어울릴 것 같아서 그런 슬픈 감정은 어, 온데간데 없이 사라졌다. 어, 왠지 beautiful. 가족이 더 하나 느는 듯한 맞아요. 느낌이 드셨나 봐요. 너무 훈훈한 사연 보내주신 주인공이 있습니다. <웃음> 초코 메이메이 청취자님의 사연입니다. 네. 저희가 오늘 이 상남자, 츤데레 이런 거잘 영어로 한번 바꿔드려 볼게요. 네. 자, 사연 내용 영어로 들어보시겠습니다. My best friend's wedding. My older sister and I are four years apart. Compared to other sisters, we have always gotten along really well since we were young. We occasionally fought over clothes, just like most sisters do. But we knew each other so well that we would quickly make up as if nothing had happened. In July of this year, my sister told me she had met someone wonderful and was getting married. I was beside myself because it felt like I was losing my best friend. I cried my eyes out all alone. I felt empty inside, like my sister was leaving me. I had thought she would always be by my side. But after meeting my future brother-in-law, all my sadness disappeared. Instead, I felt relieved. He acts tough, but he's a big softy inside. In some ways, he's quite cute. He's a perfect match for my sister. I wish my sister and her husband a lifetime of happiness. 자, 우리 언니와 나는 네살 터울로 다른 자매들에 비해서 어릴 때부터 늘 사이가 아주 좋았습니다. My older sister and I are four years apart. 음. 일단 이 형제 관계를 이야기할 때 우리는 나이를 꼭 이야기하는 경향이 있거든요. Mm-hmm. 어 그래서 이 표현이 토울이란 말을 이제 여러분이 하셔야 될때 apart를 꼭 기억하셔야 됩니다. 네살 토울이다 이 문장을 바로 통한기로 지정을 할게요. My older sister and I are four years apart. 이 문장은 그대로 외우지 마시고요. 여러분의 형제 관계를 대입해서 문장을 바꿔서 외우셨으면 좋겠어요. 실제 내가 쓸수 있는 문장으로 My older sister and I are four years apart. 이렇게요. 자, 다른 자매들에 비해서 Compared to other sisters, we have always gotten along really well since we were young. 음. 사이가 좋았다라는 말을 할때 바로 생각났으면 하는 표현이 이거예요. Get along well. 근데 계속해서 이렇게 사이가 좋았다니까 We have always gotten along well since we were young. 어렸을 때부터 잘 지내왔다. 사이가 늘 좋았다. 자, 다시 한 번요. Compared to Compared to other sisters, we have always gotten along really well since we were young. 보통 자매들처럼 가끔 옷 때문에 싸우기는 했습니다. We occasionally fought over clothes just like most sisters do. 음. 그 싸웠다라고 할때 fight 동사 쓰시면 되는데 이 뒤에다가 이제 뭘 두고 싸웠다라고 하는 연결고리 잘 보세요. We fought over clothes. 이렇게. 저는 동생하고 주로 먹을 거로 그렇게 싸웠어요. So you fought 네. over food? We always fought over food. 누가 하나 더 먹었다고. 그게 uh. 왜 그렇게 서러웠는지 엄청 싸웠습니다. Did you 네. pick the fight? 뭐 동생 걸 제가 주로 주워 먹었죠. <웃음> 성장기를 제가 먼저 경험했기도. 미안해요. 지금까지 아직까지. 네, 먼저 이렇게 개걸 먹은 게. <웃음> We occasionally fought over clothes. 이제 그 옷을 두고 싸웠다. 옷 가지고 싸웠다 이거. Just like most sisters do. 대부분의 자매들이 그러듯이. 자, 그렇지만 서로를 잘 알았기에 언제 그랬냐는 듯 금방 화해를 또 하곤 했습니다. 음. But we knew each other so well that we would quickly make up as if nothing had happened. 음? 
but we knew each other so well. 하지만 우린 서로를 너무나도 잘 알았기에 mm-hmm. that we would quickly make up. Make up 여기서는 화해하다잖아요. 그쵸. 그래서 금방 화해했습니다. As if nothing had happened. 음. 마치 아무 일도 없었던 것처럼. 그렇죠. 언제 그랬냐는 듯. 이게 right. as if nothing had happened. As if nothing had happened. 저는 이걸 뭐 수십 번에서 입에 그냥 붙여서 음. 외운 표현이거든요. 붙이면 되고 화해 쪽 동사는 이거밖에 없어요. Make up 외에는 대체 동사가 없습니다. 그래서 이건 꼭 기억하셔야 돼요. Quickly make up as if nothing had happened. 자, 한번 더요. 법부터. But we knew each other so well that we would quickly make up as if nothing had happened. 음. 자, 그런데요. 올해 7월에 언니가 좋은 사람을 만났고요. 결혼을 할 거라는 소식을 알려왔습니다. In July of this year, my sister told me she had met someone wonderful and was getting married. 음. She had met someone wonderful and she was getting married. 자, 그 바로 이어서... 나는 가장 친한 친구를 잃는 것 같아 너무 속상하여 혼자 펑펑 울었습니다. I was beside myself because it felt like I was losing my best friend. Mm-hmm. I cried my eyes out all alone. Mm-hmm. I cried my eyes out. 그냥 운게 아니라 펑펑 울어서 눈이 부었다 mm-hmm. 정도까지 갈때이 표현 쓴다고 몇번 소개를 드렸죠? 이럴 때 쓰면 탁 좋을 것 같고요. I was beside myself. 이건 뭘까요? Ah... Uh... If you're beside yourself, you're not able to control your emotions. 그렇죠. 음, 뭐 너무 속상했다. Yeah. 이럴 때 쓰기 딱 좋거든요. Uh-huh. So I was beside myself because it felt like I was losing my best friend. 어, 베프를 잃는 것 같아서 너무 좀 슬펐고 속상했다. I cried my eyes out all alone. 혼자서 펑펑 울었습니다. 그 상황이 상상이 되네요. 음. 이게 뭐 어린 나이가 네네. 아니잖아요. 다 컸는데 어. 눈물이 이렇게 날 정도로 이렇게 서글펐던 그런 심정이셨을 것 같아요. 자 그런데 평생 내 옆에 있어줄 줄 알았던 언니가 날 떠난다는 느낌이 들어서 마음이 참 공허했습니다. I felt empty inside, like my sister was leaving me. 음. I felt empty inside. 음. 하면은 지금 텅빈 느낌, 공허 공허하다. 느꼈다. 그, 그거네요. 네. That's right. I felt empty inside. 이건 이해하기 어렵진 않고요. 바로 붙여서 like my sister was leaving me. 왠지 어, 언니가 떠나는 것처럼 이렇게 바로 붙이면 됩니다. 자, 이어갈게요. I had thought. I had thought she would always be by my side. 음. 항상 내 곁에 있어줄 줄 알았다. 이 side도 붙이는 전치사가 Be on my side 하면 내 편이 되어준다는 얘기고요. 그때는 언니죠. Mm-hmm. 근데 내 곁에 있어준다의 느낌은 by가 맞습니다. By my side. 항상 내 곁에 있어줄 줄 알았다. 문장 다시 한 번이요. I had thought she would always be by my side. Always be by my side. 자, 그런데 예비 형부를 만나보니까요. 우울했던 마음은 온데간데 없이 사라지고 안도감마저 들었습니다. But after meeting my future brother-in-law, all my sadness disappeared. 음. 결혼에 의해 맺어지는 가족 관계는 다 영어에선 in-law를 붙이잖아요. Mm-hmm. 언니가 누구와 결혼해서 형부가 생겨요. 그럼 법적으로 이렇게 네. 가족이 된 거죠. 그러면 uh-huh. in-law, yes. brother-in-law, 형부고요. 예비니까 future 붙였습니다. So after meeting my future brother-in-law, all my sadness disappeared. 우울함이 온데간데 없이 사라졌다. 자, 그 대신 Instead, I felt relieved. 음, I felt relieved. 안도감은 그렇게 표현하면 되겠죠? 자, 그 다음 문장 보세요. 형부는요. 상남자처럼 행동하지만 친데레 스타일이고 나름 귀여운 면도 있습니다. He acts tough, but he's a big softy inside. 음. In some ways, he's quite cute. <웃음> 오늘 이 상남자 친데레 때문에 저희가 아, 이걸 어떻게 가야 되지 고민을 좀 했던 표현인데 어, 무난할 것 같아요. 상남자가 말 그대로 이제 남자처럼 이렇게 멋지고 어, 이런 약간 뉘앙스를 갖고 있기 때문에 tough 좋죠? He acts tough, but he's a big softy inside. Softy 하면 어떤 느낌인가요? Softy 하면 음. 약간 마음 약하고 <웃음> yeah, someone that's just gentle and 음. kind-hearted. 음. I don't know. Just, just a very kind person. 맞아요. 마음이 좀 이렇게 그 따뜻한 사람을 소프트라고 많이 <웃음> 어. 하거든요. 친데레가 그 일본어 아마 유래된 그 유행어로 하는데 차갑고 쌀쌀 맞지만 은근히 또 만나다 보면 다정하고 사랑스러운 어. 이런 반전 캐릭터를 친데레라고 많이 하잖아요. 음. 자, 그래서 이걸 소프트를 표현하면 딱 좋을 것 같아요. 그래서 이 문장을 오늘 <웃음> 통한게 하겠습니다. He acts tough, 
but he's a big softy inside. 해볼게요. He acts tough, but he's a big softy inside. 음. 어떤 면에서는 귀엽기까지 하다. In some ways, he's quite cute. 언니와 아주 잘 어울리는 한 쌍입니다. He's a perfect match for my sister. <웃음> he's a perfect match for my sister. 음. 우리 언니한테 너무나 잘 맞는 한 쌍이다. He's a perfect match for my sister. 어, 언니 부부에게 항상 행복만이 가득하길 기원합니다. I wish my sister and her husband a lifetime of happiness. 이거 생각해 보세요. I wish you a merry Christmas. 그 어슴 보세요. I wish you 다음에 바로 뭐가 나오잖아요. Mm-hmm. 희망 대상이. 그러니까 여기서도 I wish my sister and her husband 그 다음에 바라는 거 A lifetime of happiness. 그대로 붙이면 되겠죠. 그래서 평생 행복이 있기만을 바란다. 이렇게요. 한번 더요. I wish my sister and her husband a lifetime of happiness. Mm-hmm. Let's listen one more time. My best friend's wedding. My older sister and I are four years apart. Compared to other sisters, we have always gotten along really well since we were young. We occasionally fought over clothes, just like most sisters do. But we knew each other so well that we would quickly make up as if nothing had happened. In July of this year, my sister told me she had met someone wonderful and was getting married. I was beside myself because it felt like I was losing my best friend. I cried my eyes out all alone. I felt empty inside, like my sister was leaving me. I had thought she would always be by my side. But after meeting my future brother-in-law, all my sadness disappeared. Instead, I felt relieved. He acts tough, but he's a big softy inside. In some ways, he's quite cute. He's a perfect match for my sister. I wish my sister and her husband a lifetime of happiness. 자, 그럼 교재 148페이지 첫 번째 표현부터 보겠습니다. 아주 사이좋게 잘 지내다 이럴 때 get along really well 아주 유용하게 많이 사용할 수 있는 표현입니다. Compared to other sisters, we have always gotten along really well since 음, we were young. 그렇죠? 어렸을 때부터 정말 사이좋게 잘 지내왔다. 자, 우리 새로 입양한 강아지가 고양이와 정말 사이좋게 잘 지낸다. The new puppy is getting along really well with our cat. 음, 가끔 개하고 고양이하고 정말 친해져서 막 이렇게 끼끄러워고 yeah. 자고 막 이러더라고요. Uh-huh. 신기하더라고요. 음. So, my, the new puppy is getting along really well with our cat. 그래서 동물 간에도 쓸수 있습니다, 물론. 자, 그 둘은요. 아주 사이좋게 지낼 거라고 확신한다. I'm sure the two of them will get along really well. 음, I'm sure the two of them will get along really well. 그렇죠? 잘 지낼 거라는 것에 대한 의심이 없다. 자, 그 다음에 마음이 좀 공허할 때 empty 쓰시면 돼요. feel 하고만 붙여주세요. I felt empty inside, like my sister was leaving me. I felt empty inside. 그 순으로. 졸업한 후에 한동안 나는 마음이 좀 공허했다. For a while after I graduated, I felt empty inside. As I recall, I think I felt a little empty right after graduation. Mm. 왠지 어 이제 학교는 끝났구나 이런 느낌 때문에. Mm-hmm. So you can feel empty inside uh, when something is done yeah. and dusted, right? Uh-huh. That's a feeling that we mm-hmm. get commonly. So I felt empty inside. 졸업 이후에 그랬다 이럴 때 쓰셔도 될것 같고. 자 우리가 헤어진 이후로 나는 마음이 공허했다. I felt empty inside after we broke up. 음. 이별을 하고 나서도 그럴 수 있죠. Yeah. So I felt empty inside after we broke up. Okay. 자, 그 다음에 속으로 마음이 좀 따뜻한 사람. Softy라고 해주시면 되는데 겉은 안 그런데 속은 그렇다라는 의미로 인사이드도 붙일 수 있어요. A big softy inside. He acts tough, but he's a big softy inside. 오늘 암기했던 문장이죠. 다시 한번 읽어드릴게요. He acts tough, but he's a big softy inside. Mm-hmm. 자, 그가 마음이 따뜻한 사람이라는 것을 우리는 모두 알고 있다. We all know that he's a big softy inside. Mm-hmm. 마지막으로 그녀는 첫인상은 좀 쌀쌀 맞고 그런 것 같지만 속으로는 정말 마음이 따뜻한 사람이다. 
She seems unfriendly at first, but she's a big softy inside. 음, 그래서 처음에는 그죠? At first, 첫 인상 얘기하고, but she's a big softy inside. 저 속은 정말 따뜻하다 이렇게 붙일 수도 있겠습니다. Good job, everyone. Dialogue practice. You said your sister is getting married, right? Yes, she's getting hitched next month. Weren't you two really close? We were. My sister was basically my bestie. You must feel a bit down about her getting married. I do, but after meeting my future brother-in-law, I realized he's a real catch. Now the man asks, You said your sister is getting married, right? 확인하는 거죠. 음. 어, 저기 언니 결혼한다고 했죠? 맞죠? Mm-hmm. Mm-hmm. And then she says, yes, she's getting hitched next month. Mm. Get hitched, 기억하실 거예요. 그렇죠? Means to get married. 근데 이제 같은 결혼이긴 한데 get married가 일반적으로 중립적인 표현이고요. Yeah. 공개석상 같은 데 이런 mm-hmm. 표현을 쓸 거고 mm-hmm. get hitched는 이 굉장히 좀 캐주얼한 표현이에요. Yes, it's informal, 네. it's slang. 우리말에 그 시집가다, 장가가다 약간 그런 mm-hmm. 느낌이라고 보시면 mm-hmm. 되지 싶어요. 네, mm-hmm. 그래서 보고서에 시집간다, 장가간다 약간 이런 느낌의 표현을 잘안 쓰잖아요. Mm-hmm. 그래서 편하게 캐주얼하게 일상 대화에서는 써도 되는 표현이라고 여러분이 잘 차이점을 생각하시면 될것 같아요. 네. So she's getting hitched next month. Okay? 다음 달에 결혼해요 했더니 Weren't you two really close? 둘이 굉장히 친하지 않았어요. 음. 라고 했죠. 여자가 We were 그랬죠. My sister was basically my bestie. 사실 뭐 거의 제 best friend나 마찬가지였죠. 베프, 네. 우리도 베프라고 줄이듯이. 베프. 오늘 다 나오네요. Softy, bestie. <웃음> 네, 일전에 말씀을 드렸다시피 베스트는 주로 여성끼리의 어떤 친한 친구를 부를 때 많이 쓰는 경향이 있다. Mm-hmm. 남자들은 잘안 쓴다. 이런 건좀 있습니다. My bestie, okay? And then the guy says, you must feel a bit down about her getting married. Mm. Feel down 하면 약간 우울하다 느낌이니까. 저. 다운된 느낌? Mm. 그러니까, 오, 언니가 결혼하니까 약간 좀... 음, 서운하시겠어요? 서운하겠어요. 네, 그런, 그런 느낌도. 느낌. Down mm-hmm. 좋네요. Down. Yeah. Mm-hmm. I do, but after meeting my future brother-in-law, I realized he's a real catch. 음. 음. 여기 catch가 좀 특이하죠. 네. 그러니까 우리가 뭐 낚시하다 대어 낚았다라고 할 때, 음. 어, 뭐 big catch라고 하는데 이것도 사람을 잘 만나서 그만큼 좋다는 거를 강조하는 표현 중에 하나입니다. Right. 네. 놓치기 싫은. 그렇죠. Right. 야, 남친 너무 좋다. 야, uh-huh. 사람 괜찮다. He's a big catch or uh-huh. she's a big catch 마찬가지로 그럴 때 쓰는 표현이라는 거 알아두시면 좋을 것 같아요. 자, 여러분 교재 150페이지 다섯 개 영작 다 해보시고 1번과 3번은 입체용 홈페이지 숙제방에도 올려주세요. And that is a wrap, everyone. Have a great day. We'll see you again tomorrow. Goodbye, everyone. Bye-bye.